Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 Muy buenos días tengan todos ustedes, amados, les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, conocedores de la Palabra, como hijo de Dios, podemos ver a lo largo de la palabra, de las Escrituras, nos encontramos desafiados a practicar la gratitud una y otra vez. Y es un pasaje muy conocido el que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 18. Ahora, no hay forma de escapar de la gratitud cuando la Biblia nos dice que estemos siempre alegres y debemos dar gracias en toda situación. En Santiago 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Ahora bien, hay, hay momentos en que esto pues suena como que, ay no, pero ¿cómo voy a hacerlo ahora? Mantenerse en una postura de alabanza y gratitud puede parecer fácil en, en una primera acción cuando todo pues va bien, ¿no? Y Dios está con nosotros, cuando nos sentimos amados, conocidos, cuidados por nuestro Dios creador. La gratitud puede brotar de nosotros sin esfuerzo, porque vemos la mano de Dios en nuestra vida, porque... Estamos viviendo una vida abundante. Pero hay otras veces, otros días, en los que todo se siente como una lucha y apenas podemos afrontar lo que tenemos por delante. Los días en los que nos sentimos estresados, compungidos porque hemos perdido algún ser querido, asustados con una realidad de vida. Y sin embargo, se nos ordena dar gracias en todas las circunstancias. Ahora bien, ¿por qué debemos priorizar esta práctica de la gratitud? Todos, como hijos de Dios, nos vamos a enfrentar a situaciones por las que no estamos agradecidos, ya que se trata de problemas financieros, de salud, dolor o angustia. Hay un sinfín de cosas que podemos enfrentar en la vida por las que dar gracias nos va a resultar muy difícil. ¿Por qué entonces deberíamos de priorizar la práctica de la gratitud incluso en momentos Difícil es como cuando Pablo y Santiago y muchos otros en las Escrituras nos, nos enseñan a decir esto. ¿Pero qué decía Pablo? Pablo estuvo en la cárcel y muchas veces pudo aconsejar y exhortar y animar, vamos a decir, a, 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 los, a, los, a sus discípulos a que estén alegres, siendo que él estaba en la cárcel. Entonces él no hablaba porque a él le placía o se le ocurría, sino que él hablaba porque él estaba gozoso aún en medio de la calamidad en la que se encontraba humanamente hablando. También encontramos en otra carta de Pablo que nos da razón para practicar la gratitud. Dice así, den gracias a Dios en toda situación, en toda situación, lo repito, en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea, esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que demos gracias en todas las circunstancias, no solo en las fáciles o buenas, sino en todas. Es desafiante esto, ¿verdad? Claro que sí, debemos mantener nuestra confianza en la bondad de Dios y en el camino que por el cual nos, lleve, nos está llevando para ser más como el Señor, y practicar la gratitud todos los días. Recuerden que Jesús, cuando fue a la cruz, no maldijo, sino bendijo a quienes lo habían llevado ahí. Y es más, dijo, no le tomes en cuenta, Señor, eh, mira que ellos, este, ¿cómo dijo? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso, eso es, no, es, no es casi muy humano, ¿no? Pero en el Señor lo podemos hacer. La verdad que la gratitud no es fácil para nosotros que estamos acostumbrados a todo lo que es bendición, dicha, alegría. Pero cuando los días son difíciles, 
no es fácil. <coughs> la verdad que hace ser agradecido más fácil pero para, para, para nosotros es cuando nosotros entendemos que hemos sido creados para la adoración y alabanza a Dios y agradecer en todo momento. En, en ocasiones es tan difícil de asimilar que a menudo puede perder su impacto en nosotros. La, gratitud. la asombrosa verdad es que somos amados y cuidados por el Creador del Universo. Fuimos salvados por un Padre amoroso que sacrificó a su propio Hijo para que pudiéramos volver a ser uno con ellos, con Él. Uno, uno solos en Cristo. La verdad es que Dios lo hubiera hecho todo solo para salvar a uno de nosotros. Solo para salvarte a ti, sí, a ti. Estas sí que son abrumadoramente buenas noticias. Mis amados, si podemos dejar que solo una fracción de esta verdad penetre en nosotros, realmente creerla, entonces practicar la gratitud se vuelve menos difícil, vamos a decir. Es como practicar una disciplina y como una respuesta natural, incluso en los días verdaderamente difíciles. Eh, hay situaciones en las que sí, cuesta, ¿no? porque hay dolor, hay dolor físico inclusive. Y decirle gracias, Señor, en ese momento, créanme que es algo maravilloso porque te cambia todo el panorama y el dolor no, no pasa, pero ¿sabes? Hay algo superior que es el gozo de poder decir gracias a Dios en medio del dolor porque nos asemeja a Cristo. Ahora, ¿cómo mantener con esta práctica de la gratitud a lo largo del día? El convertir la gratitud en un hábito es una de las formas de encontrar gozo y regocijo en Dios. Adoptar algunas disciplinas simplemente que fomenten la gratitud puede ayudarnos a recordar la asombrosa verdad de que somos amados sin excepción. Ahora bien, también hay cristianos ¿no? pues, que se acostumbran y buscan iglesias que se adapten a ellos son felices congregándose mientras que en ese lugar no le enseñen la verdad de Dios. Es decir, además de milagros, también les enseñen lo que Dios demanda de nosotros. La alabanza para Dios se escucha muy bien y es hermosa en la, en la boca de los in, in, íntegros, dice la palabra. En, eh, es decir, cuando las personas que se esfuerzan por agradar a Dios, como lo encontramos en el Salmo 33, uno dice, alegraos, o justos, en el Señor, en los tiempos, en los íntegros, dice, es hermosa la alabanza. Hay muchas formas de poder agradar a Dios. Primeramente en obedecerlo, en ser, agra en ser agradecidos por el momento que estamos pasando. Aún en la pérdida de un ser querido. Duele, porque a veces ese ser querido puede ser una persona... Porque por lo general la gente se muere ya cuando tiene muchos años, ¿verdad? Pero cuando se muere una persona que es joven... Hay un dolor desgarrador porque tú tenías perspectivas cuando es un hijo, cuando es un nieto, cuando es... Pero no, yo tenía esos planes, yo me había ilusionado que él iba a ser esto, iba a ser pastor, iba a ser... Pero hay unas expectativas que de repente, ¡pram!, se rompen porque ya no está aquí la persona. Pero Dios dice que ahí aún en ese momento hay que ser agradecidos. Y yo me ponía a pensar, bueno, señor, y es difícil, sí, pero... También es, es bueno pensar que tal vez se lo lleva para que no se, va, no se aparte de los caminos del Señor. Eso es lo que yo siempre pienso, ¿no? Cuando es una persona joven. Porque hay un versículo en la Biblia que es el 57.1, me parece que es de Isaías. Vamos a leerlo. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda de que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, entrará en la paz. Descansarán de sus lechos todos los que andan delante de Dios. Muchas veces Dios se lleva a las personas jóvenes porque no quieren que sufran, porque más adelante van a pasar cosas más, cosas difíciles, cosas muy dolorosas. Y por consecuencia de sus mismas acciones, muchas veces, ¿no? Entonces, para que Dios, para que no sigan haciéndolo, cometiendo errores, vamos a decir pecados, porque es la verdad, ¿no? Porque el pecado es. Eh, Errar al blanco, ¿no? La, la interpretación original de, de pecado es errar al blanco. Entonces Dios lo lleva a esa persona, a ese, a ese joven, a esa joven. Entonces aún en esas circunstancias, mis amados, tenemos que aprender a dar gracias a Dios. 
porque Él sabe lo que hace. Dice que Dios hace todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, Dios lo hace, todo lo hace bien. No, hace, no es que uy, a Dios se le pasó, entonces por eso se lo llevó. No, no se dio cuenta que Él tenía que hacer cosas. No, no, no. Dios sabe lo que hace. Y nuestros días están en las manos de Dios. Llamados, seamos agradecidos con el Señor. Vamos a, a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por los momentos difíciles que pasamos en estos días, porque nos duele mucho ver cómo países son destruidos por las lluvias, por el hambre, por la enfermedad, se destruyen sus casas y muchos lugares donde de repente están bien y de repente ya no lo están. Y ese, eso que nosotros vemos nos duele, pero aún así te damos gracias porque tú sabes lo que estás haciendo, porque tú lo estás permitiendo, Señor, y porque quieres llamar la atención de los que estamos viendo para poder seguir caminando contigo, apercibidos de la mano contigo, orando unos por otros, ya no en nosotros mismos, sino en aquellos que necesitan de ti. Señor, ayúdanos a entender tus planes y propósitos. Ayúdanos a ser agradecidos, aun cuando no entendamos nada. Que nuestro, nuestra boca salga al sacrificio de alabanza, fruto de labios que confíes en tu nombre. Te entregamos todo lo que va este día, Señor. Te pedimos por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nuestros seres amados. Que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los levantes cada día más en tus caminos. Y aquellos que no, no han venido a tus pies, oramos por ellos, Señor. Hay muchos hijos nuestros, hay muchos familiares, sobrinos, primos, hermanos, que ya le hemos hablado, Señor, pero que no vienen y a nosotros nos da mucha pena, nos duele nuestro corazón. Te pedimos por ellos en esta mañana, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan rendir su vida a Cristo. Gracias, Señor. Amén y Amén.